वीडियो डिस्क्लेमर दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली हेलो गाइज मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर सी मैसअप में गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा थैंक यू तो गाइज आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं सत्तर साल की बदतरीन सियासी और मुआशी सूरत हाल से दो चार है। देश संकट में है मुल्क का मुआशी बहरान संगीन हो चुका है महंगाई बेरोजगारी गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं आंटी जी कितने देर से खड़े हुए थे अठ बजे दी आई हूँ आठ बजे के खड़े जी अठ बजे दी आई हूँ क्या कहते हैं ये लोग कहते आटा नहीं है मैं दो गुठे पे मैं चल एक मिनट दे दो मैं एडी दूर तुर के आई रात भी चौल पका सवेर के उदा ही आए बचे घर वा अच्छा बचे भूखे तीन दिन साढ़े लंघ दे आटे सत अठ जी अस खान वाले है अच्छा तीन दिन गुजरते हैं दस किलो से हां अच्छा ये देख क्यों नहीं रहे कहते हैं आटा खत्म हो गया खत्म हो गया आटा नहीं मिल दिया गो नहीं आन दिया तो दुनिया बहुत ही आटा थोड़ा होता तो आप आटा लेने के लिए अकेली आई हुई हैं पैदल अकेली आई हाँ जी तो अके आई सुबह दी आई अठ बजे घरों आई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सप्लाई चेन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर और कंज्यूमर तक परेशान है गुजशत आठ माह में महंगाई की जो शरा है उसमें होशरुआ इजाफा हो चुका है डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रोंद कर रख दी है जरे मुबादला के जखार इंतहाई कम रह गए हैं कारोबार मामला के लिए भी अब जो डॉलर मार्केट में ए, नहीं मिल रहे हैं हमारी फिजा खलीफा का ये दुख हमसे नहीं देखा जाता मैं आज पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ये ऑफर करना चाहता हूँ कि आप हमसे 100 किलो आटा ले लो फिजा खलीफा हमको दे दो हमारे हिंदुस्तानी भाई फिजा को कभी आटे की कमी नहीं आने देंगे उसका बहुत ख्याल रखेंगे प्याज टमाटर जो भी होता है जो चाहिए होता है पाकिस्तान को वो सब हमारे हिंदुस्तानी भाई देंगे आपने सबसे पहले घबराना नहीं है काफी टाइम बाद पाकिस्तान कंगाल तो बहुत पहले ही हो चुका था लेकिन अब कंगालों का निकल गया दिवाले अपन अभी आ गए रोड पे क्योंकि अब इनको पहले तो प्याज टमाटर के लाले पड़े हुए थे अब इनको आटे के लाले पड़ गए जो कि एक आम जिंदगी का जरूरी हिस्सा है अब आटा नहीं खाएगा रोटी नहीं खाएगा तो बंदा तो वही ढेर हो जाएगा लेकिन भाई साहब ये पाकिस्तानी है ये नहीं सुधरने वाले है रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं है आप पाकिस्तान की महंगाई का आइडिया इसी बात से लगा सकते हैं पाकिस्तान में जो सब्सिडी वाला आटा ना जो गवर्नमेंट देती है गरीब लोगों के लिए वो भी पचास रूपए किलो है एक दिन में सिर्फ पचास कट्टे देती पूरे वार्ड के लिए अब आप सोचो क्या हालत है लोग मारा मारी कर रहे हैं महिलाएं सारे काम छोड़ के सुबह छह बजे आटे की लाइन में लग जाती है ये तो दशा हो गई है इनकी की पाँच बजे की जो औरतें यहाँ पे आई भी होती हैं सिर्फ जलील करने के लिए रह गई है सारी अब इनके साथ कितना भी बुरा बीत रहा हो लेकिन ये अपनी जालत कभी नहीं छोड़ेंगे ये है सच्चे पाकिस्तान की सच्ची हवा तो फिर देरी किस बात की चलते पाकिस्तान पाकिस्तान हाँ। शिवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर गंदुम हमारे पास जो आटा है वो उसकी कमी पूरी नहीं हो रही तो सोच रहे हैं कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट की जाए क्या वजुआत है सारा मैं जरिए मुल्क होने के बाद भी अपनी आटे की जो हाँ, कमी हाँ। वो पूरी नहीं कर पा रही दूसरी मुल्कों से मंगवाने की सोच रही क्या ट्रेड हमें इंडिया से कर लेनी चाहिए दोबारा इंडिया से ट्रेड फर्स्ट जो होती है ना फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं करनी चाहिए कि हमें उसके अलावा कोई और मार्केट ढूंढनी चाहिए अच्छा। कि हमें इंडिया के अलावा अगर कहीं और से भी मिल सकती है ये तो नहीं है कि इंडिया से ही हमें मिलेगी ईरान से मिल सकती है मैंने तो आपको पहले बोला था जाहिल मिला आ, तो जाहिल जहालत ना टपका है कैसे हो सकता भाई हो नहीं सकता <laughs> के साथ तो सही वो अलग बात है तलुकात सही ना होना अलग बात है तलुकात सही किए जा सकते हैं गवर्नमेंट पे डिपेंड कर के साथ भी तो किए जा सकते हैं तलुकात सही वो सही किए जा सकते हैं लेकिन क्यों नहीं वो हमारे वो इसलिए कि वो हमारे साथ सही नहीं होंगे हम जितना मर्जी उनके साथ सही हो ये हमें समझ आती है समझ इस तरह आती है ना की हिंदुजम में जितनी दफा भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया उन्होंने हाथ काटने की कोशिश की हिंदुओं तुम बहुत इन मासूम आतंकवादी पाकिस्तानियों के तुम हाथ काट देते हो गलत करते मत किया करो ये देखो कितना दर्द ये ये हम पढ़े लिखे आदमी हम न्यूज देखते हैं उन्होंने जब भी आज पढ़ाया हमने अच्छा अपनी बुक्स पढ़ते हैं ठीक है कौन सी बुक कोई भी बुक्स हिस्ट्री की पाँच साल मैंने लाइब्रेरी में जॉब की है ठीक है समरिया दो हजारों बुक्स हैं कौन सी ऐसी किताब गंदम मैंने खुद लगाई हुई कौन सी कहाँ पर ऐसे हुआ की जब आपने हाथ बढ़ाया तो इन दोनों का हाथ काट दिए होंगे अब मिसाल दी आपने तो कब वाजपेई के साथ जब बढ़ाया था जब उनको बुलाया था उसके बाद उन्होंने खुद ही हमले करवाए कौन से ये न्यू दिल्ली में जो 
पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया इस बात पे तो इस भाई को आज का अवार्ड मिलना चाहिए बंदे ने पांच साल लाइब्रेरी में जॉब किए लेकिन इसका नॉलेज और फैक्ट के साथ में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है फिर कहते हैं की हिंदुस्तानी हमें गाली क्यूँ देते हैं भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद बस लेके गए थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान ने पीठ में चुरा गोपा था हिंदुस्तान के और जो तुम्हारे पाले हुए आतंकवादी है इन्होंने ही दिल्ली में अटैक किया था समझ में आई खुद की पार्लियामेंट पे अटैक करवा लिया मेरे भाई इतना नीचा आदमी कोई नहीं गिर सकता है सिर्फ पाकिस्तानियों को छोड़ के क्योंकि ऐसी हरकतें तुम्हारे यही होती है तो तुम्हारा ऐसा सोचना जायज बन कौन पाकिस्तान की वो खुद उन्होंने खुद करवाए थे अब तो सच बोलते जब हम हाथ बढ़ाते तो हाँ जी वरना ट्रेड करेंगे तो उनके साथ बेनिफिट तो नजर आता है लेकिन ये नहीं है कि अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए अपनी जो वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट वो खत्म कर लें तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वो भी पाकिस्तानी होगी <laughs> हारी कॉमेडी में सर अब अब देखे ना अब आटा मिल नहीं रहा तो शबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में आटा, आटा, आटा मिलेगा हो सकता है इंडिया से भी करें इंडिया से आ, सर आ, जब हम जब हम आप इमरजेंसी ट्रेड करवा कर जब हम टमाटर लेते हैं उनसे तब सर थोड़ा सा हमें तब भी सोच लेना चाहिए सोचना चाहिए ये गंदम है ना जो मैंने खुद लगाई हुई है गंदम तकरीबन दस एकड़ मैंने खुद लगाई हुई है गंदम नहीं खत्म होती कसूर में कसूर के रहने वाले और ये गंदम किसान बेच देता है अभी रेट इन्होंने तीन हजार निकाल है किसान तीन में बेच देगा जो स्टॉक करने वाला माफिया है ना वो बहुत मजबूत हो चुका है ये कितने के जी देने की बजाय ना इनको स्टॉक जो स्टॉक करते हैं इनको पकड़े के जी देते लास्ट टाइम हमने दी थी मेरे बाईस रुपए में के जी नहीं मन के जी कितने की ये जी आप उसके अंदाजा लगा ले कोई हंड्रेड के करीब भी नहीं पड़ती सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं गंदम बोलते किसको है जो गहूँ होती है कनक होती है जिसको अनाज भी कहते हैं हम लोग तो उसको ये लोग गंदम बोलते हैं ये जो से इसको मतलब आटे में कन्वर्ट करवाया जाए तो कितने के बनेगी आटे में आप कन्वर्ट करवाएंगे ना बाईस की अगर वो किसान भेजता है उसमें जो वो चार पाँच उसकी पसवाई वगैरह होती है पच्चीस छब्बीस सौ रुपया की चालीस किलो पड़ दी बाजारी कितने का मिल रहा है बाजारी तो हमने जरूरत ही हमने कभी बाजार से लिया ही नहीं क्योंकि हमारी गंदम अपनी घर में पड़ी हुई है आप मुझे देंगे वहाँ से अगर लेने आऊंगा आटा मिल नहीं रहा भाई क्या करें दे देंगे कितनी दे अभी तो थोड़ी होगी अभी अगर आप कहेंगे ना मुझे दो तीन तीन माह तक फिर आप जितनी मर्जी दो मन हाँ दे देंगे तीन मन दे देंगे दो दे देंगे ये रिपोर्टर भाई तो अपने आटे का इंतजाम करने में लग गया क्या मैं जॉब करता हूँ क्या जॉब आईटी की फील्ड अच्छा बेसिकली बात करने का पर्पस ये कि पाकिस्तान में आटे का बहरान है सर आटा तकरीबन डेढ़ सौ रूपए पर के जी है अगर बात करें तो बाईस सौ तेईस सौ रूपए का तोड़ा मिलता हमें बीस किलो का दस किलो का बहुत महंगा हो चुका है तो अब आटा नहीं है मुल्क के अंदर तो शिबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं की बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट की जाए क्या लगता है की कौन सी कंट्री ज्यादा बेस्ट है की आटा हम जिससे इम्पोर्ट कर सके पहला तो पहली तो चीज़ ये है कि इम्पोर्ट करने के लिए डॉलर है जो इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट करने के लिए जब डॉलर ही नहीं है तो शहबाज शरीफ कहाँ से इम्पोर्ट करेंगे मेरे भाई क्या बात कही जब इन भूखे नंगों के पास में पैसा ही नहीं है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सपने देखते रहो बस देखते रहो भुट्टो ने एक बार कहा था ना कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे तो भैया खा लो घास की रोटी बना बना के आ गए वो दिन कौन सी लगती है आपको जिससे हम एक्सपोर्ट कर लेना चाहिए बेस्ट कंट्री आपको मुस्लिम कंट्रीज में से देखनी चाहिए कौन सी है मुस्लिम कंट्रीज अरब से कहाँ से लेंगे सर अरब को तो हम बेचते हैं यहाँ से चावल गंदुम वहाँ पर तो जरा वो तो पैदावार ही नहीं होती सर इस मेरे भाई को गंदुम चाहिए तो वो भी मुस्लिम कंट्री से चाहिए क्या सोच रहे तेरी क्या सोच जबकि ये बंदा पढ़ा लिखा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ठीक है गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ आई डिपार्टमेंट पढ़े लिखे लोगो का ये हाल है तो अनपढ़ गवरों की तो बात ही छोड़ दो हमारा मीडिया अगर होता ना तो अगर वो शुरू से सीधे रास्ते पे चल रहा होता ना तो हमारे लोग सीधे रास्ते पे चल रहे होते मीडिया जो भाई उनके दिमागों में जहर भरेगा कि भाई भारत ऐसा है ये है वो है तो भाई लोगों की क्या सोच होगी लोगों की सोच आप कहते हैं ना कहता गंदम नहीं हमें मांगनी चाहिए भारत से तो क्या इधर भूखे मारोगे ये भारत से मांगे तो भारत मदद करेगा अरे फौरन करेगा और ये जो आई के समझदार सियाने लोग गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में